Hello Gap, soy Emmy Mad, presentándoles el reinicio de Stalker Shadow of Chernobyl. Me vi en la necesidad de reiniciar esta serie debido a que tiene dos finales y se los quiero mostrar. Y cometí un grave error hace un montón de episodios si no me di cuenta y perdí la chance de eh, sacar básicamente el segundo final. La serie, como vino hasta el momento, va a quedar en mi canal, no la voy a sacar porque, sinceramente, no, no quiero que desaparezca ese primer intento fallido. Y aparte que me va a servir de guía hasta que, alcance, hasta que esta nueva serie alcance la anterior, van a ser la misma cantidad de episodios con los mismos nombres. Un episodio va a ser más largo porque tengo que, digamos... Eh, hacer lo que no hice antes pero va hasta que alcance la historia planeo hacer eh, casi exactamente lo mismo por lo tanto la serie anterior me va a servir como de guía voy a usarme a mí mismo de guía hasta el punto que llegué así que les prometo en esta serie que no va a volver a pasar lo mismo eh, y bueno sin más preámbulos arrancamos de vuelta con Stalker Shadow of Chernobyl casi como si nada hubiese pasado. Death would have saved him from the dreams. Let's go and see what value Sidorovich will put on your head. What have you got? A body. It came from the death truck. It's got the mark. Well, you know the drill. Leave him on this the... This is a live one. Bullshit! You're lying! Let the zone take me if I am. Put it here! I think... For this one... I can give you... Bueno, el audio un poco desfasado, pero lo mismo había pasado la vez pasada. And I'm not going to pretend I did it to win favors upstairs. You do some jobs for me, and we're even. Besides, keeping you busy might be a good way to deal with your amnesia. 
and I'll see what I can find out about your problem. I don't give a shit why you want to find this Strela guy. I mind my own business. If you want to kill him, well, you must have your reasons. The choice is yours. Either I brainwash you like I usually do with all the rookies, or I treat you like a real stalker and I give you a mission straight away. Got ah, a job for you, Mark. I want you to find a stalker called Nimble. He was carrying some very important information. He disappeared somewhere near the bridge. Find him. Dead or alive, I don't care. I need the flash drive with the info. Visit Wolf from the local camp and ask him. He certainly knows where that guy can be. Ok, estamos en el juego de vuelta Y bueno, tenemos que hablar con Wolf Para que nos dé información Y tratemos de rescatar a Nimble Bueno, una ventaja de hacer esto de vuelta que ahora hay buen audio desde el principio <risa> Guys, I'm sending someone your way, so wing it. You may attack if necessary. Over. Alright, Wolf, we'll send him in. As long as he stays out of the way. Out. Muy bien. Encontré a este lock. Espero que esta vez lo encontremos. Eh... Y bueno, vamos a rescatar a Nimble. Lo primero que hacíamos siempre es ayudar al chabón este y escuchar eh, la conversación de los militares. Que está en ucraniano, pero bueno. Exactamente eso, justo lo que yo estaba pensando. Thank you, Martwa. You're okay, you know that? I'll be sure to tell everyone at the camp that you helped me out. Pero che, más cosas que cambian, más que se quedan igual, eh. El mismo error de antes. Ahí aprendí a bordar de vuelta. ¿Qué hace, chabón? Let me fill you in. No, loco, voy solo. Si van usted lo caga matando. Bueno, de vuelta nuestro primer encuentro con el Stalkers. A ver cómo sale esta vez. Esperemos que salga mejor, ¿no? Vamos despacito Porque se escucha todo Esquivando el pasto Bueno, le voy a mostrar la primera muerte Como hice antes Y nada más Bueno, parece que no pedí a disparar Seguimos igual que antes Dale, que tere cabeza de hierro. Bueno, en cuanto uno se va para el pastito, para el árbol ese, ya nos podemos dar por muerto, la verdad. ¿Vio? Bueno, es la única muerte que van a ver. Ahora 
se armó. Se armó la horda. Se armó la horda. Noté que ap apenas empieza el quilombo se van todos de acá. Así que, bueno, te que pasar. Son 6 contra 1, ahora son 5 contra 1. A ver. Vamos, vamos. Eh, eh, eh. Ahí está. Ahí está, ahí lo escuché. No sé si pasó antes, pero pasó de vuelta el primer chiqui Vicky del aceite. Igual con la cantidad de tipos que quedan, los vamos a escuchar de vuelta, se los aseguro. ¿Eh? Ahí va, ahí va de vuelta, dos seguidos. <ríe> Chiqui Pricky Combo. Estoy teniendo un déjà vu. Mete la guía test. Apenas empieza el juego. <risa> bueno, por lo menos puedo eh, corroborar. Que la dificultad también se aplica a lo, la cantidad de balas que encontrás en los cadáveres. Muero, canalla. Bueno, si no quiere, no. <ríe> Vení, no se acabó. Que ve que triple. Pasal. Ese azote. <ríe> Recién empezamos, así que necesitamos todo lo que podamos carroñar. A ver si le damos uso a la escopeta. Algún día les tengo que hablar de Katungo. <risa> Katungo es lo que tengo en la mano. Y. Y Katunguito, que existe también. Ay, a. Uh... Vamos que Katungo tiene ganas de hacerlo. Katunguito no mata a la gente, lo, lo duerme nada más. Desubicado, atrevido. Vamos a buscarlo. Y esto se hace un tío para descolocar y catungo. Ahí está. Bueno, queda uno, queda uno, queda uno y está por allá. Sí, está ahí. Venga, para acá. Ah, le cago. Parecen fantasmas, ahorita que te acercas y ya no están. A ver, a ver, a ver. ¡Tuc! Muy bien, uno solo. Botiquín y olas. Bueno, en el mapa queda uno solo, que es bueno y es nimble. Vamos a carroñar un poquito más. Ahí todo, todo, todo. Chequemos equipamiento, nos quedamos con la mejor. Ahí está. 
Mira, esto no lo había hecho antes, ¿eh? Ahí tenemos más balas de escopeta. Y ahora sí, vamos a ver los nimbles. Y... <ríe> Para no perder la costumbre. ¿Qué hace, Nimble? <ríe> Perdón. No, eso no pasó. Eso no pasó de vuelta. Todo bien, Nimble, todo bien. No, no es tu culpa. Pero qué manco, che, es... ¿Cómo puede ser que por una boludez ya perdés el final? Eso, eso está mal. Igual yo, yo me la veía venir, eh. O sea, era muy probable que me, me pase lo que me pasó. Vamos a alardearle al chabón este. Sí, me la banqué solo, sin ustedes. No los necesito. Sigamos. ¿Qué hace Sidovich? Acá tenés el... El Dave de Nimple. Dame la plata. ¡Dame la plata! Listen, Martvan. I've done some thinking, and here's what I'd like to offer. Generally speaking, what you really need is to find Strelok, right? Ponele. Anyway, here's the thing about Strelok. There's a stalker that goes by this name. Uh, they say he's found a path to the northern reaches of the zone. That is a virgin area, a real gold mine for artifacts. Yeah. Anyway, I can help you find him. However, as you can imagine, it won't be a free ride. You'll have to work it off. But in the long run, we'll both benefit. You're going to waste that Strelik fella and find out what happened to you, and I'll find... Uh, well, I mean, I'll get my share of our mutual profit. <laughs> So what do you say? Deal? Uh, All right, sir. Jason. You mean business, I can see that. And I... I mean... We need guys like you. We're doing sort of an investigation with some other traders. We want to open up a path to the north, to the center of the zone. And near the center, something or someone is trying to hamper our progress. How the heck this Strelok managed to sneak through, I don't know. You see, there's this one area where your brain starts boiling. An eerie place. Anyway, to cut a long story short, a couple of guys have been spying on those grunts for me. Not far from here. Apparently the ones at the Agroprom Research Institute have dug up something. Something major. I'm positive it has something to do with the center of the zone. Anyway, whatever they've dug up, it's secured somewhere in the third floor of the Institute. We really need this stuff. You know what I mean? Once you have the briefcase, don't bring it here. Take it straight to the barman. He runs the stalker bar at 100 rads. I'll upload the coordinates and all the data you need to your PDA. Clear? You'll need to go north through the garbage, then turn west. You'll end up at the Agroprom Research Institute after a few kilometers. And be careful. The radiation level is way too high at the garbage. So I suggest you invest in some anti-rat or some vodka. Well, good luck. Bien, vamos a ver si esta vez lo encontramos al estelo que este. Sam, puta. Well, es la peor persona ese estelo, loco. Soccer. Si lo veo, lo mato. Loco, yo. Yo no lo quería matar, pero ahora que me hizo jugar el juego de vuelta, la puta madre. 
Bueno, lo último que nos queda es eh, buscar el teje mejorado. Teníamos que subir esta, esta, a esta casita. Hay un pequeño pique. Salto. Esa. Les recomiendo guardar. Porque cuando rompen esta caja. Puede que no, no lleguen a agarrar el ítem como me pasó la vez pasada. Nos ponemos esto. Me pongo a tirar tornillitos por la victoria y terminamos el episodio acá. En la descripción del video, el patrón donde pueden donarme lo que quieran o puedan. El grupo de Steam, el canal de Twitch, el Facebook y el Twitter. Y más abajo, la sección de amigos donde tenemos a Zap, eh, a la cantina de Charmoon, a Delgas, a Neoleda y a Connie. Nos vemos en el episodio que sigue. Chao. Los dejo con los tornillitos.